E, kendisi hocamız sahnede İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Atsu hocamız çok önemli bir konuda konuşacak. E, ben hiç uzatmadan mikrofonu vermek istiyorum. Meslek seçiminin geleceği etkisi. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Heyecanlı günler. Öğrenciler var, veliler var gördüğüm kadarıyla. Meslek seçmek hakikaten önemli çünkü ömür boyu yapılacak işler bunlar. Şimdi 18 yaşında, 19 yaşında insanlarız. Hepimiz bu günlerden geçtik. Bir mesleğe giriyorsunuz ve ömrünüzün sonuna kadar 70 yaş, 80 yaş, bazı meslekler böyle. Bazı mesleklerde daha erken çıkmak mümkün ama işten. Bazı mesleklerde bu mümkün değil. 70 yaş, 80 yaş hatta daha üstünü bile aynı mesleği yaparak geçirmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla burada şu anda verilecek kararlar oldukça önemli. Şimdi burada tabii iki farklı görüş var. Bir tanesi mesleğin iyi bir meslek olduğu. Bu ne demekse yani iyi bir meslek diye bir kavram var. Bana göre iyi bir meslek yok. Şimdi önce ben kendimden bahsedeyim. Ben tıp doktoruyum. Ondan sonra e, üroloji uzmanıyım. E, 18 yaşından, 17 yaşından beri bu işin içindeyim. İyi bir meslek diye girdim. Bizim okulumuzda benimle beraber 200 arkadaşım girmişti. Onlar da iyi bir meslek diye girmişti. Sonra işte yıllar içinde alüminler oluyor. Biz birbirimizi takip ediyoruz falan. Duruma baktım. 10 sene sonra, 20 sene sonra, işte 30 sene sonraki durumu biliyorum. Şimdi iyi bir meslek diye giren, tıp doktoruyuz yani hani halk arasında böyle iyi bir meslek diye bilinen işte mesleklerden bir tanesi. İyi bir meslek diye giren 200 arkadaşımın 60 tanesi aşağı yukarı şu anda meslekte iyi durumda. O kadar. 60 tanesi iyi durumda. Geriye kalıyor 140 kişi. Bu 140 arkadaşımın yanlış anlamayın ha en yüksek şu anda sıralamadaki en yüksek bölümden bahsediyorum değil mi? Hala herhalde en yüksek bölümlerden bir tanesi tıp fakültesi. 140 arkadaşımın 40 tanesi tarım, hayvancılık, lokantacılık, halıcılık, suntacılık filan böyle işler yapıyorlar. Tamam mı? Geriye kalanlarda geriye kalan tutunmaya çalışan bir grup var. Onlar da patinaj çekiyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yani evet göya doktorluk yapıyorlar. Ama sabah kalkıyorlar affedersiniz. Hani bu çok samimi görüyorum hepinizi. Küfrederek güne başlıyorlar. Akşam yatıyorlar. Küfrederek günü bitiriyorlar. Ben neden bu mesleği yapıyorum diye. Neden ben bu mesleği seçtim diye. Yani iyi meslek diye bir şey yok. Bana göre. Bir. İkincisi de parası iyi diye seçilen meslekler var. Hani başta dedim ya iki kavram var diye. Bir tanesi iyi meslek kavramı. İşte hani iyi meslek derken saygın meslek. Herkesin bildiği ondan sonra havalı, etiketli filan meslek. Bir de paralı meslekler var. Yani bir havalı bir de paralı meslekler var. Şimdi paralı meslek kavramı da bence doğru değil. Neden doğru değil? Dünya değişiyor. Bundan işte 30 sene evvel para getiren birçok meslek bugün para getirmiyor. Ben yine kendi mesleğimden geleyim ben. Doktorluk. Bizim zamanımızda hani doktorlara sanki böyle banka sahibi, ondan sonra darphane sahibi filan gibi bakarlardı. Bilmiyorum biliyor musunuz son durumda doktorların kazancı nasıl? Devlette çalışan bir doktorun kaç para aldığını normal standart bir işte e, özel sektörde çalışan bir doktorun kaç para aldığını, hayatını zor geçindirdiğini, ondan sonra evinin kirasını ödemekte, çocuğunun okul parasını ödemekte zorlandığını biliyor musunuz? Yani dolayısıyla hani havalı meslek yok, paralı meslek de yok bence. Benim fikrim bu. Bence şu var, bence şu var, sevdiğiniz ve iyi olabileceğinizi düşündüğünüz meslek var. Eğer siz bir mesleği hakikaten seviyorsanız ve 10, 20, 30 sene sonra, 40 sene sonra kendinizi o meslekte bir yere gelebilmiş, gelebilecek görüyorsanız o meslek sizin mesleğiniz. Şimdi ben şanslıyım, ben bu mesleği 
severek seçtim. Bir yere de geldim kendimce. Yani kimine göre gelmemiş de olabilirim. Ama kendimce bir yere geldim. En azından ben mutluyum. Mühim olan 20 sene sonra, 30 sene sonra seçtiğiniz meslekte ben mutluyum diyebilecek misiniz? Dediğim gibi havalı ya da paralı olması geçicidir. Havalılık da bu arada bence geçicilik geçicidir. Hani paralılık kesin geçicidir de havalılık da geçicidir. Biliyorsunuz işte ne bileyim mühendislik bizim zamanımızda inanılmaz havalı bir meslekti. İşte kızlar mühendise doktora verilirdi. Yani hani parası yanında havası da vardı. Kaldı mı? İşte e, bir ekonomik kriz oldu. Her şey değişti. Ne bileyim e, dünya üzerinde başka bir felaket oldu. E, bir bölgesel hareket oldu. Bunların hepsi siyasi bir değişim oldu dünyada. Bunların hepsi değişti. Dolayısıyla bu da yok. Hep söylediğim gibi bunu tekrar etmek istiyorum. Bence bunu ailelere söyleyeyim önce. Ben kendi çocuğuma da aynı yaptım. Samimi konuşuyorum. Bir konuşma hazırlamadım. Yani tamamen içimden gelenleri söylüyorum size samimi olabilmek adına. Çünkü bir yazı yazdığınız zaman o samimiyet kalmıyor. Ben kendi çocuğuma da aynı şeyi yaptım. Doktor olmasını çok istiyordum. Çok kolay çünkü ben doktorum, eşim doktor. O da doktor olsaydı hayat çok kolay olurdu. Bizim hastalarımız var. Kendimize göre bir bilinirliğimiz var. Çok rahat bir hayat yaşardı. Ama öyle yapmadım. Baktım ki hiç doktor olmak istemiyor. Yani o bahsettiğim hani 40 tane işte suntacı ondan sonra hayvancılıkla uğraşan falan ya o tarafa gider doktor olursa en kötü patinaj çekip sabah akşam küfreden günde iki posta küfreden tarafında olur yani eminim ondan bunu hissettim ve karışmadım şimdi sözüm büyüklere bence karışmayın yani Tabii ki hepinizin bir tecrübesi var, hepimizin bir tecrübesi var ve çocuklarımıza bu tecrübeyi aktarmak istiyoruz. Kendimize göre doğru bildiklerimiz var, bunu empoze etmeye çalışıyoruz. Neden? Tabii ki onlar için en iyisini istediğimizden. Burada hiçbir şüphe yok. Yani biz çocuklarımız için kötü bir şey isteyemeyiz. Ama şunu söyleyeyim ki biz doğruyu bilmiyoruz. Yani biz doğruyu bilmiyoruz. Bizim devrimiz geçti. Şimdi... Bu X, Y, Z kuşağı ben hep bunu da söylerim. Ben bu işe inanmam. Hani böyle bir isim, böyle bir kategori yok işte şu yaşa kadar gelmişler X kuşağıdır. Bu yaşa kadar buna inanmam. Ben böyle bir kuşak ayrımı, yıllarla ayrım falan. Ama şu var ki bizim kafa yapımız, bizim kafa yapımız artık eski ki yani mesela ben kendi adıma işte devamlı gençlerle beraber olan, bu konuyu okuyan, konunun içinde olan, devamlı tüm gelişmeleri takip eden bir insanım. Bana göre de benim kafa yapım çok geride kaldı. Çünkü gençlerle 18, 19 yaşında, 20 yaşındaki çocuklarla konuştuğum zaman görüyorum ki onlar bizden çok ileride, çok başka şeyler düşünüyorlar. Biz onların düşündüklerini, onların hayallerini anlayamıyoruz, düşünemiyoruz. Onun için benim naçizane tavsiyem artık ne derseniz tavsiye de denmez de buna yani benim kendi düşündüğüm size aktarmak istediğim bu konuda hiç karışmamak lazım bildiklerini yapsınlar çünkü 40 yıl 50 yıl 60 yıl bu işi yapacaklar Allah ömür versin bir de biliyorsunuz insan ömrü de giderek uzuyor Bunun bizim çocukluğumuzda insan ömrü 60-65 seneydi şimdi çıktı 85'lere bundan 20 sene sonra artık hastalıklar kolay çözülüyor erken tanılar konuyor falan insan ömrü daha da uzayacak büyük bir ihtimalle ve çok uzun yıllar bu işi Hani sabah kalktıklarında şöyle ya ben iyi ki bu işime gidiyorum, iyi ki bu işimi yapıyorum diyebilecekleri işlerde olsunlar. Buna lütfen mani olmayın. Gençlere tabii buradan bir sözüm var. Bu büyüklereydi. İkincisi de gençlere sözüm. Ailelerle ilgili tarafını zaten söyledim ama meslek seçiminde gördüğüm, hepimizin yaptığı zamanında bizim de tabii aşağı yukarı aynı şeyleri düşündüğümüz hatalar var. Gitmek üzere olurken geri döndüğümüz yani şahsen benim şansım vardı geri döndüm ama dönemeyenler var. Arkadaş tavsiyesi işte sosyal medya, şimdi bir de o var. Sosyal medya tavsiyesi. Ondan sonra etraftan görmeler, duymalar inanın İnanın bunlar sizi yanlışa götürür. 
dünyada çok daha aslında güvenilir kaynaklar var. Çoğunuz yabancı dil biliyorsunuz. Dünya artık küresel. Lütfen, lütfen geçerli gerçek kaynakları dünya üzerinde sadece Türkiye değil alın okuyun. Mesela Türkiye'de hani burada bir marka da yok rahatça konuşabiliriz. YÖK'ün kaynaklarını okuyabilirsiniz. Bakanlıkların kaynaklarını okuyabilirsiniz. Buradan hem geriye dönük hem ileriye dönük ileriye dönük kestirimler yapabilirsiniz. Yani düşündüğünüz bir meslek 10 sene evvel, 20 sene evvel neymiş? Bugün nedir? Bu mesleğe Türkiye standartlarında ne kadar insan gelecek? Ve 10 sene sonra kaç kişi bu mesleği yapacak? Acaba bir işsizlik doğacak mı? Yoksa çok iyi yerlere gelme şansınız var mı? Siz hepiniz çok akıllı çocuklarsınız. Çoğunuz yabancı dil biliyorsunuz. İyi derecede yabancı dil biliyorsunuz. Sizden ricam Ahmet'in, Mehmet'in, danışmanın, onun bunun söyledikleri değil. Çünkü çünkü insan öyle bir varlık. Yani hepimiz öyleyiz. İsteriz ki yani kendi istediğimizi karşımızdaki yapsın. Lütfen bu buna gelmeyin. Oturun kendiniz, aklınız var, fikriniz var, son derece zekisiniz ve biz size güveniyoruz. Oturun kendiniz bunu araştırın. Yani tavsiye evet dinleyin. Yani kesinlikle dinleyin. Ona hiçbir itirazım yok ama ne olursunuz okuyun. Çok somut, çok net kaynaklar var bulabileceğiniz, ulaşabileceğiniz. Bir de hani benim yine tavsiyem ne iş yaparsanız yapın. Dünyanın geldiği son durum itibariyle düşündüğümüzde mutlaka bu işin küresel de yapılabilir bir iş olmasına dikkat edin. Hariç işler var. Yani küresel olmayan ama 20 sene, 30 sene, 50 sene sonra da çok iyi gideceği kesin olan işler var. Bunlardan bahsetmiyorum. Ama ortada bir grup iş var ki bu işlerin hani küreselleşme ihtimali, şu anki küresellik durumları, 10 sene, 20 sene sonra dünyada nerelerde bu işle ekmek kazanabileceğiniz konularını da mutlaka iyi değerlendirin. Yabancı dil hakikaten önemli. En azından bir İngilizce olması, yani en azından kendinizi ifade edebilecek ve okuduğunuz bir yazıyı anlayabilecek kadar bir İngilizcenizin olması çok önemli. Bölüm seçerken, üniversite tercih ederken buna öncelik veren, bunu düşünen, sizin adınıza da bunu düşünen üniversiteleri, bölümleri ve hocaları bence önceleyin. Gidin görün zamanınız var. Şimdi bir haftada süre açıldı değil mi? Bir hafta daha ilave vaktimiz var. Lütfen gidin görün. İnsanlar insanlarla konuşarak anlaşırlar. Konuşun, hocaları dinleyin. Üniversitelerin yapısını yani... Şimdi yapısı derken tabii fiziki yapılardan bahsetmiyorum. Yani çok havalı bir üniversite yapabilirsiniz. Bu mühendislik işidir. Şahane görüntüler oluşturabilirsiniz. Ama orada anlatılanlar, orada verilenler, orada sizinle olan ilişkiler bence daha önemlidir. Kampüsler tabii ki çok önemlidir. Yani kampüsler konusunda hiçbir şekilde önemsizdir demek mümkün değil ama o insan sıcaklığı, orada size verilenler, anlatılanlar, bu bilince sahip olup olmaması küresellik anlamında nasıl baktığı o üniversitenin dünyaya size, sizi bir çok affedersiniz bunu söylemek zorundayım. Yani sizi bir müşteri olarak mı gördü yoksa bir kendi çocuğu, kendi öğrencisi olarak mı gördü bence çok önemli. Şimdi ben de aynı yollardan geçtim. Benim çocuğum da işte sizin çocuklarınızdan veya işte sizlerden biraz daha büyük. 25 yaşında. Ben onu işte nasıl bir yol çizelim dediğim gibi doktor olmak istemedi isteseydi işi çok kolaydı ben ona bin çeşit kapı açardım istemedi baktım mantıklı da şeyler söylüyor beni de ikna etti onun peşinde gittik giderken ben tabi kenardan dinledim ama özellikle onun konuşmasını onun dinlemesini ve onun anlamasını istedim bu ona bir mutluluk getirdi ve sonunda gördüm ki sonunda gördüm ki benim düşündüğümden çok daha başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. 
tıp fakültesinde okutsaydık onu, zorlasaydık anne baba ki bunu yapabilirdik yani 18 yaşındaki bir insanı bir şekilde ikna edebilirsiniz. Bunu yapsaydık eminim bu böyle olmayacaktı. Dolayısıyla sizlerden benim tavsiyem, ricam lütfen gidin. Veliler tabii ki olsunlar ama gençler konuşsunlar, gençler anlasınlar istedikleri bölümü ama mutlaka araştırma yaparak gitsinler. Araştırmalarınızı yapın, soruları siz sorun, onları dinlemeyin. Siz sorun, sorduklarınızın cevabını alın. Nasıl cevap veriyorlar? Size cevap verebiliyorlar mı? Söylediğim gibi size bir müşteri, size bir gelir kaynağı olarak mı bakıyorlar? Yoksa sizi kendi çocukları gibi görüyorlar, seviyorlar ve hani hakikaten size bir şey yapmak için mi oradalar, sizinle konuşuyorlar? Lütfen bunu tartın, bunu tartabilecek olan sizsiniz. Sizsiniz yani anneleriniz babalarınız da değil ben onu hep söylüyorum çünkü anneniz babanız üç kere okula gelecek beş defa okula gelecek problem olmazsa ona bile gelmeyecek o orada çok böyle büyük bir iş yaptığını zannedecek ama bir daha olmayacak sizinle beraber hadi okul hayatında üç kere beş kere geldi on sene on beş sene ne anne kalacak ne baba kalacak hangimizin annesi kaldı hangimizin babası kaldı hayatta iki ayağınızın üzerinde kalacaksınız. Ve beyninizin içinde ne varsa onunla hayatı götüreceksiniz. Allah ömür verirse 80 sene, 90 sene yaşayacaksınız. Ve bu yaşlarda verdiğiniz karar, doğru karar sizi o yaşlara iki ayağınızın üzerinde sağlam bir şekilde götürecek. Dolayısıyla bu kararları vermek tamamen sizin, sizin yapacağınız bir şey. Onun için annelerden, babalardan ve çocuklardan, gençlerden, bu söylediklerime dikkat etmelerini, buna yönelik olarak hareket etmelerini ben tavsiye ederim. Benim fikrim budur. Bunu tavsiye ederken dediğim gibi ben afaki, ondan sonra hayali bir tavsiyede bulunmuyorum. Ben kendi çocuğuma da ne yaptıysam aynı şeyi tavsiye ediyorum. Ben herkesi öyle görüyorum. Bilmiyorum bizim üniversitemize geldiniz mi, konuştunuz mu kimselerle? Ben kendi üniversitemi de o şekilde, İstanbul Kent Üniversitesi bu arada adını bile söylemedim. İstanbul Kent Üniversitesi'ni de ben o şekilde idare etmeye çalışıyorum. Ve bütün hocalarımdan, bütün idari çalışanlarımdan da aynı şeyi yapmalarını istiyorum. Hep onu diyorum. Sizin çocuğunuz var mı? Olabilir, olmayabilir. Sizin çocuğunuz var mı? Var. Yok, yok. Ama yeğeniniz vardır, kuzeniniz vardır, bir şeyiniz vardır. Siz onun için ne istiyorsanız, ona nasıl davranıyorsanız... Evde, sokakta, işte lütfen buraya gelen insanlara da böyle davranın. Sizden e, üniversite seçimindeki beklentilerinizde bunları e, bunları dikkate almanızı isterim. Şimdi sizin de kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, ondan sonra anlatmak isteyeceğiniz, belki bana sormak isteyeceğiniz bir şeyler olabilir. Süremize de baktım, süreyi de aşmak istemiyorum. Bizden sonra bir toplantı daha olacakmış. Bir yedi dakikamız var bildiğim kadarıyla. Hocam evet evet bir üç dört dakikamız evet. daha var. Mikrofon da var. Mikrofon da Kendini verebilirim. ifade etmek isteyen sormak. yani soru anlamında değil her türlü konuşabilirsiniz. Soru sormak isterseniz dilimin döndüğünce bilgin dahilindeyse eğer cevap da vermek isterim. Lütfen buyurun. Hocam merhaba. Merhaba. E, hocam yaklaşık bir hafta önce sınavım açıklandı. E, ben açıklanan sınavdan daha düşük bir puan bekliyordum. Ve sınavım açıklandığı zaman önüme diş hekimliği gibi bir kapı açıldı. Çok güzel. E, bu bende diş hekimliği yazmazsam e, puanım boşa gidecekmiş. Veya en, puanımı en verimli şekilde diş hekimliği yazarak kullanabilirmişim gibi bir algı uyandırdı. Ben iki senedir bilgisayar mühendisliği istiyordum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben senin yerinde olsaydım ne yapar yapar bilgisayar mühendisi olurdum. <gülüyor> Çok net yani. Hiç tartışmazdım bile. Evet diş hekimliği hem paralı hem havalı bir meslek. Hiçbir itirazım yok. Hem paralı hem havalı bir Sen istiyor musun diş hekimliği? Yani düşünebiliyor musun kendin bir hastanın ağzında işte dişini oyarken, tükrüğüyle uğraşırken, ona iğne yaparken kanını burada görmek istiyor musun kendini? E bir hafta öncesine kadar hiç düşünmemiştim bile. Boş ver puanı. Puan hikaye. Sen kendini orada görebiliyor musun? Yani çok düşünmedim bu konu hakkında. Bence düşün. Bence düşün. Bir de şimdi bilgisayar mühendisi tabii çok yani istisnai bir bölüm. Bilgisayar mühendisi son derece geçişken bir bölüm. Bir bilgisayar mühendisinin bana göre yapamayacağı hiçbir iş yok. 
Yani bana göre yapamayacağı hiçbir bir iş yok. Dolayısıyla hani bu sağlık işleri, teknik işler, elle yapılan işler dışında her konuda iş yapabilir bir bölüm. Yani bana göre o da hani ilk başta söylediğim gibi hem havalı hem paralı bölümlerden bir tanesi. Senin e, ne kadar güzel, çok da başarılı olmuşsun, çok da iyi bir puan almışsın belli ki. E, ama ben senin yerinde olsam, ikisi de iyi bir bölüm, hangisini istiyorsam onu seçer. Yani aralarında teraziye koyduğunuz zaman e, böyle... Teraziye koyduğunuz zaman daha ağır olan bir bölüm değil ikisi de. Benim fikrim o olurdu. Sizce bölüm seçerken e, o bölümü okuduktan sonra kazanacağımız e, meblayı mı öncelik almalıyız yoksa? Hayır. Tabii çok önemli. Yani şimdi şöyle para hiç önemli değil. Sadece işte sevdiğimiz iş yapalım falan. Bu da çok doğru bir şey değil. Yani bu da yanlış bir, yani inandırıcı olmayan bir söylem olur. Sonuçta bakkala gittiğinizde bir şey alacağınız zaman sizden bakkal para istiyor. Tatile çıkacağınızda, araba alacağınızda para istiyorlar. Tabii ki parası olmayan ama ben şunu gördüm. Ben şunu gördüm. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Eğer siz o meslekte gerçekten iyi olursanız sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan para size geliyor. Hangi meslekte olursanız olun. Dolayısıyla ben o tarafından bakmıyorum. Ben olsam yani o masada o sandalyede oturan, o mikrofonu tutan ben olsam benim fikrim öyleydi. Anladığım kadarıyla e, bilgisayar mühendisini daha çok e, ilgim olduğunu düşündünüz, daha çok sevdiğimi düşündünüz ve bu alana yönelirdiniz. Ben, ben olsam öyle yapardım. <gülüyor> Ama bu dediğim gibi, bu ben olsam ben, sen değilsin yani. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama bu arada tebrik ederim. Demek ki gayet de iyi bir puan almışsın. Evet hocam teşekkür ederim. Tebrik ederim. Hocam merhabalar. Merhaba. Ho hocam benim size şöyle bir sorum olacaktı. Biliyorsunuz dünya gittikçe globalleşiyor. Evet. Ve, ve ciddi anlamda artık bir yarışın içerisindeyiz ülkeler olarak. Siz üniversiteler anlamında ülkemizin dünyadaki yerini nasıl görüyorsunuz? Bu konuda fikirlerinizi sormak istiyorum. Vallahi çok güzel soru. Aslında ben buna değinecektim. Aslında... Demin dikkat ettiyseniz böyle globallik mi globallik derken oradan bir şeyler de söyledim ben. Şimdi anlayış farklı bir kere. Şöyle benim şöyle bir şansım oldu. Benim çocuğum yurt dışında eğitiminin bir kısmını tamamladı. İşte Paris'te üniversiteyi bitirdi. Oxford'da yüksek lisansını bitirdi filan. Yani benim öyle bir şansım oldu. Çocuğumdan dolayı onun, onun hayallerinin onun isteklerinin, onun beklentilerinin peşinde koştuğum için ben özellikle Avrupa'daki üniversiteleri gördüm. Yani hepsini gittim. Öyle internetten falan değil. Yani birebir gittim. Dünya üzerindeki iyi üniversitelerin neredeyse Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, on İsviçre'de, e, İngiltere'deki üniversitelerin hepsiyle gittim. Ve onların üst düzey yöneticileriyle yani benim ayarıma yakın veya benim ayarımdaki yöneticileriyle oturdum, konuştum. Anlayış farklı. Anlayış farklı. Çünkü Türkiye'de Türkiye'de hala akademisyenin bazı dertleri var. Bazı dertleri var. Ekonomik dertleri var. Sosyal statü anlamında dertleri var. Şimdi böyle dertler taşıyan akademisyenlerin çünkü bir üniversiteyi bir yerden bir yere getirecek olan bana göre ne idarecilerdir ne o üniversitelerin özel üniversiteler için vakıf üniversiteleri için konuşuyorum. Mütevellileri sahipleridir. O üniversiteyi bir yerden bir yere getirecek olan Banu Hanım burada. Ben hep onu söylerim. O içerideki öğretim üyeleridir. Eğer öğretim üyelerinin derdi yoksa öğretim üyelerinin derdi yoksa ki bu dert dediğim gibi para olabilir, sosyal statü olabilir. Sizi alır sıfırdan yüze götürürler. Ama derdi varsa bunu yapamazlar. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da her yerde dert var ama nispeten oradaki dertler Türkiye'dekilerden biraz daha az. Dolayısıyla konsantrasyonları daha fazla eğitim üzerine. Bu aradaki farkı getiriyor. İşte aş indeksi, yayın sayıları bunları mutlaka bakın yani sizden ricam seçerken, bölüm seçerken, o bölümdeki hocaları değerlendirirken bunlara bakın. Bunlar tabii çok etkiliyor. Dolayısıyla böyle baktığın zaman işe evet arada bir fark var ama ama Son özellikle 10-15 yıldır Türkiye'de yeni açılan üniversiteler, vakıf üniversitelerinin devreye girmesi ve daha o hantal üniversitecilikten daha çevik üniversitecilik, ben öyle söylüyorum, 
Gök'te de söylüyorum bunu, onun için rahat konuşabilirim. Hantal Üniversitecilik'ten Çevik Üniversiteciliğe geçiş periyodu bu işleri kısmen değiştirdi. Şöyle bir şey oldu, zaten vakıf üniversiteleri bir çevik üniversitecilik yaptılar. Bu devlet üniversitelerine de bence son derece olumlu etki etti. Onların da o hantal yapıdan çevik yapıya doğru dönmelerini sağladı. Dolayısıyla ben geleceği iyi görüyorum ama şu andaki durumu sorarsam, yani 2021 Ağustos itibariyle durumu sorarsan tabii bir miktar aşağıdayız. Zaten bunu rakamlarla görebilirsin. Ama ama en azından devletin, YÖK'ün ondan sonra ve üniversitecilikte değişen çehrenin yarattığı bir kafa yapısı değişikliği ve olumlu yönde bir ilerleme görüyorum. Eminim ki 10 sene sonra, 15 sene sonra çok daha farklı olacaktır. Kendi alanım adına söyleyeyim ben. Tıp alanı adına söyleyeyim. Şu anda bence Türkiye'deki tıp Avrupa ve Amerika'daki tıptan kesinlikle ve kesinlikle daha aşağıda değil. 20 sene sonra bu 20 sene önce bu böyle değildi. Yani 20 sene evvel arada çok belirgin bir fark vardı. Ama bu fark kapandı. Bu fark kapandı. Eminim ki üniversiteciliğin bütününde de bu olacaktır. Buyur. Mikrofonu verebilir miyiz? Onur Bey kusura bakmayın ya sizi de Hocam biliyorsunuz hani Peki sizce bu fark teorik anlamda mı kapandı, pratik anlamında mı kapandı? Çünkü ben naçizane bir öğrenci olarak hala pratikte çok çok geri olduğumuzu düşünüyorum kendi adıma. Bence iki tarafta da. Anladım. Bence iki tarafta Anladım da. hocam. Haklısın yani iki tarafta da. Bunu görüyoruz. İşte biz mümkün olduğu kadar kendi üniversitemizde, bir de bizim üniversitemiz İstanbul Kent Üniversitesi tabii çok dinamik, yeni bir üniversite. Ben daha bir buçuk yıldır rektörüm. Çok hayallerimiz var. Yani çünkü... Ya benim öyle bir şansım oldu söylediğim gibi. Yani çocuğumdan, yani çocuğum bana çok şey öğretti. Öyle söyleyeyim. Hani normalde insanlar çocuklarına çok şey öğretirler ya. Öyle olur. Ben çocuğumdan çok şey öğrendim. Onun sayesinde çok şey öğrendim. Avrupa'nın, kısmen Amerika'nın, Amerika için çok bir şey söyleyemem. Yani onu çok araştırmadım ama. Avrupa'nın gerçekten yapısını, üniversiteciliğe bakışını, teorik ve pratik anlamda, yani iki anlamda da nasıl olduğunu ben çok iyi gördüm. Ve böyle bir şansım var. Ben bunu yapmak istiyorum üniversitede. Ama tabii... Önümüzde daha çok yıllar var ama arkamızdaki yıl çok az olduğu için daha ne kadarını yaptın dersen bana bence daha yüzde beşini yapabildim hayallerimin. Ama eminim ki sadece böyle düşünen ben değilim. Birçok üniversite, devlet ve vakıf üniversitesi hepsi beraber benim de aynı yapıda, aynı kafada olan insanlar var. Hepsi değil. Az önce de söyledim. Yani bambaşka bir bakış açısı olan üniversiteler de var. Maalesef görüyorum. Ama ama bu konuya hakikaten kendi çocuklarına eğitim veriyormuş gibi bakan ve onları bir yerden alıp bir yere koymaya çalışan bir kafa yapısı Türkiye'de var. Ve inan onlar çok uzun olmayan bir vadede hakim kafa yapısı haline gelecek. Şu anda öyle mi? Hayır, şu anda öyle değil. Bunu da itiraf etmek zorundayım. Ama çok uzak olmayan bir gelecekte hakim kafa yapısı o olacak ve işte o zaman nasıl tıp alanında şu anda ben gururla söylüyorum, biz Amerika'ya, Avrupa'ya kesinlikle kafa tutabilecek durumdayız. Genel üniversitecilik anlamında da böyle olacak. Çünkü bu gümbür gümbür geliyor. Sizin gibi gençler gelecek. Ben hep kendi üniversitemde de onu istiyorum. Ben istiyorum ki gençler gelsin, kendimiz yetiştirelim, bize öğretim elemanı olarak girsin, orada doçent olsun, orada profesör olsun, o taze kafayla, o amatör kafayla gelsin ve bir yere getirsin Türkiye'yi, Türk üniversiteciliğini. Bu olacak ama şu anda haklısın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ona. ederim. Çok, çok güzel bir soruydu. Ben buna değinecektim, unuttum. Hocam süremiz dolmak üzere. Dolmak üzere. İsterseniz son bir iki bir şey söyleyeyim cümlemiz. o zaman. Tabii, tabii. Bu arada bütün Türkiye için tabii geçmiş olsun demek lazım. Bunu en başta söyleyecektim ama çok böyle hararetli girince bu iş sona kaldı. Burada dayanışmanın, gençliğin dayanışmasının, gençliğin bu işlere duyarlılığının ne kadar üst düzey olduğunu da gördük. Onun için ben kendi adıma da Türk gençliğine burada gösterdikleri özveriden dolayı Teşekkür ederim. Türkiye'ye geçmiş olsun. Hepinize hayırlı olsun sınav sonuçlarınız. 
Su akıyor, yolunu buluyor sonuçta. Hiç strese girmeyin. Bu sene olmaz, seneye olur. Bunun böyle bir tarafı da var. Seçenek çok. Ama lütfen önce teorik olarak rakamlar üzerinden, veriler üzerinden sadece Türkiye değil tüm dünyayı, bugünü ve yarını bir araştırın. Gidin kafanıza uygun üniversitelerle, uygun kişilerle birebir oturup konuşun, kararlarınızı ondan sonra verin. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah en güzel günler sizin olsun en güzel meslek hayatı sağlık içinde sizlerin olsun anneleriniz babalarınız sizlerle gurur duysun anneler babalar çocuklarıyla gurur duysun bir annenin babanın beklentisi zaten başka bir şey olmuyor çocuklarından başka hiçbir şey beklemiyor sizin de yani şuraya gelen topluluk pırıl pırıl yani göz, gözlerin içine baktığım zaman bunu annelerinize babalarınıza yaşatacağınıza eminim İnşallah böyle olsun hepinize Beni dinlediğiniz için, bu toplantıya katıldığınız için, sorularınızla, katkılarınızla var olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Organizasyona ayrıca çok teşekkür ederim. Banu Hanım sağ olsun, Onur Bey çok ona da teşekkür ederim. Onunla daha evvel de ortak toplantılarımız oldu. Bu işin duayenidir kendisi. Onu takip ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Her zaman. Ben hepinize iyi günler diliyorum. Dinlediğiniz için sağ olun. Evet, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Atçı hocamız.